మనల్ని వదిలి వెళ్లిపోయిన యదుగురి సందింటి రాజశేఖర రెడ్డి సరైన సమయంలోనే దివంగతులు అయ్యారా మనం గర్వకారణమని భావించుకున్న ఒక ఉక్కు మనిషి జనరంజక ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్రానికి దిశా దశను మార్చడం కోసమే అర్ధాంతరంగా గతించారా ఇటువంటి విశ్లేషణకు పోతే తీవ్రవాదం అనే ముద్రపడుతుంది కానీ గడిచిన రెండు సెప్టెంబర్ల కాలంలో చకచకా జరిగిపోయిన పరిణామాల్ని నిశితంగా గమనిస్తే ఈ తీవ్రవాదమే సరైన వాదం అనిపిస్తుంది వైఎస్ లేకపోవడం వల్లే సాధ్యమవుతున్న కొన్ని తాజా పరిణామాలు రాష్ట్రాన్ని ఒక విపత్తు నుంచి గట్టున పడేస్తున్న దాఖలాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి ఒక ఉక్కు మనిషి రెండు రాష్ట్రాల సరిహద్దుల్ని మార్చేయగలడు ఆ ఒక్క మనిషి అమ్మవారి గర్భగుడిని సైతం కూల్చివేయగలడు సాక్షాత్తు తన రాష్ట్రపు ముఖ్యమంత్రినే కన్నీరు పెట్టించగలడు దేన్నైనా శాసించగలిగే శక్తి డబ్బుదైతే ఆ డబ్బు కట్టలకు అక్రమంగా సొంతదారైన గాలి జనార్దన్ రెడ్డి బళ్ళారి బకరాసుడన్న మారు పేరుకు అచ్చంగా సరితూగే ఒక అసాధారణ వ్యక్తి రాజసౌధాలు అంతఃపురాలు పసిడి వెలుగులు పట్టు పరుపులు చివరకు పర్సనల్ హెలికాప్టర్లు అన్ని అన్ని సిబిఐ చేతిలో సీజ్ అయిపోయి చివరాఖరకు చిప్పకుడే చేతిలో మిగిలింది ఇన్నాళ్లు అనుభవించిన కింగ్ సైజ్ లైఫ్ కాస్త ఫిల్టర్ అయిపోయి ఊచలకు వెనక పక్కనే ఫిక్స్ అయిపోయింది గాలి ఇంట్లో దొరికిన ముప్పై కిలోల బంగారాన్ని మూటగట్టి మూలపడేసింది సిబిఐ నిన్న గనక అడ్డుకట్ట పడకపోయి ఉంటే ఈ మైనింగ్ బారోస్ అక్రమాల వరద ఎన్నెన్ని ఘోరాల దాకా దారితీసేదో అంచనాలకే అందని పరిస్థితి ఇంటర్నెట్లో బ్రహ్మణి స్టీల్స్ అనే అక్షరాల మీద క్లిక్ చేస్తే ఆ వెబ్సైట్ ఓపెన్ కాకుండా సారీ చెప్పి పక్కకు తప్పుకుంటుంది సంవత్సరానికి పదిహేడు లక్షల టన్నుల ఉక్కును ఉత్పత్తి చేయాల్సిన ఆరు వేల ఎనిమిది వందల యాభై కోట్ల రూపాయల భారీ ప్రాజెక్ట్ ఇలా మూగబోయి కనిపిస్తే దానికి కారణాలు వెతుక్కోకుండా ఎలా ఉండగలం బ్యాంకుల్లోనూ పబ్లిక్ ఇష్యూ లాంటి సహాయ సహకారాలు ఏవీ లేకుండానే ఒక్క ఓబ్లాపురం మైనింగ్ కంపెనీ లాభాల నుంచి ఇంతటి బ్రహ్మాండమైన బ్రహ్మణి ఫ్యాక్టరీ పుట్టబోయింది దానికి బొడ్డు తెంపి పురుడు పోసింది మన రాజశేఖరుడే అన్నది మనకింకా గుర్తున్న విషయం అక్కడ ఒక ప్రైవేట్ ఎయిర్పోర్ట్ కోసం నాలుగు ఎకరాల భూమిని అలా అడిగారో లేదో ఇలా ఇచ్చేసిన వైఎస్ఆర్ స్నేహమేరా జీవితం అనుకున్నారు వీళ్ళిద్దరి బంధం ఎప్పటికీ తెగిపోనంత పటిష్టమైందని రెండు రాష్ట్రాల పేపర్లు మారు మోగించేసేవి వైఎస్ఆర్కు ఇద్దరు కొడుకులు ఒకరు జగన్ ఇంకొకరు నేను అంటూ అందంగా పెరవేసుకుపోయిన గాలి జగన్ను ముఖ్యమంత్రిని చేయడమే తన జీవిత లక్ష్యం అన్నారు ఇప్పుడు ఆ జగన్కు ఈ గాలి ఏమీ కానివాడైపోవడం నమ్మబుద్ధి అని ఒక పచ్చి రిజర్వ్ you need to, you need to have this one thing very clear just because general identity gets arrested that doesn't mean that you people can come on to me sir because your no, message is not yes no, no, sir not your message the, but bjp no no this is not right bjp is saying no no what i am trying to i am trying i am trying i am trying to i am trying to tell i am oka porugu rashtram manishi mana rashtramlo kanisam vote hakku kuda leni manishi tana kavalsina mukhyamantrini mana rashtramlo tayar cheskodam ante adi mana sigguke chetu oka vote hakkunu సూపర్ మార్కెట్లో సరుకుల్లా భావించడం వల్లే ఆ మనిషికి అంత భరితెగింపు సాధ్యమైంది ఇప్పుడు ప్రతిపక్షంలో కూర్చున్నా మనల్ని తొమ్మిదేళ్ల పాటు పాలించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆయన్ను కుక్కతో పోల్చి మాట్లాడిన గాలి జనార్దనుడు తెలుగువాళ్ల ఆత్మగౌరవాన్ని దెబ్బతీసిన వాడు కాదా అన్నది ఇంకొక ప్రశ్న పదివేల మంది మధుకూడలు లక్ష మంది మధుకూడలు అయితే ఒక చంద్రబాబు నాయుడు నువ్వు నీచుడివి నువ్వు దుర్మార్గుడివి నువ్వు తప్పుడు ధరలు పోతున్నావు నువ్వు చెప్పేటువంటి నీచమైన అబద్ధాలకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా చంద్రబాబు నాయుడు నువ్వు జీవితంలో ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించేదానికి నీ కొన్న ఊపిరి ఉన్నంత వరకు కూడా సాధ్యం లేదు 
ఈ దుష్టులు ఈ దుష్ట శక్తులు ఈ దుర్మార్గులు మమ్మల్ని ఏమీ చేయలేదు వీళ్ళు ఏమీ చేయడానికి వీళ్ళ తరం కాదు ఖనిజ దోపిడీని బహిర్గత పరిచి అప్పట్లో బాగా టామ్ టామ్ చేసినందుకే చంద్రబాబు వీళ్ళిద్దరికీ ఉమ్మడి శత్రువుగా మారిపోయి ఉండొచ్చు అడ్డొస్తే దేన్నైనా పెరికి పారేసేంత శక్తిమంతులు కనుకనే బళ్ళారిలో వీళ్ల బకాసుర పర్వం బార్డర్లు దాటిపోయింది తవకాలకు అడ్డు తగిలిన సుక్కులమ్మ దేవాలయాన్ని కూడా పికిలించి వేరే చోట ప్రతిష్ఠించుకున్న దుస్సాహస పర్లు గాలి సోదరులు తమ పన్నాగాల్ని పసిగడితే వాళ్ల నెత్తురు చూడ్డానికైనా వెనకాడనంత క్రూరత్వం కూడా ఇక్కడే కనిపించేది ఈ చీకటి వ్యాపారంతో పోటీ పడలేక కోర్టులకెక్కి పోరాడే తపాల గణేష్ లే గాలి గనుల్లో జరిగే దమనకాండకు సాక్షీభూతాలు తమ తమ వ్యాపార రాజకీయ ప్రయోజనాలు ఎప్పటికీ దెబ్బ తినకుండా వీళ్లకొక శాశ్వత పరిష్కారం కావాలి అందుకోసం అక్కడ గాలి ఇక్కడ జగన్ ఇద్దరూ కలిసి ఒక రాజకీయ కూటమిగా ఏర్పడి పరస్పర అవగాహనకొచ్చారన్నది ఇంకొక భయానకమైన అనుమానం ఖరీదైన భూగర్భంతో కూడిన కడప అనంతపురంతో పాటు ఇనుప ఖనిజపు ఖజానాతో విలసిల్లే బళ్ళారిని కలుపుకుని ప్రత్యేక రాయలసీమ అనే కొత్త పుండును పుట్టించాలన్నది వీళ్ల చీకటి పన్నాగమని ఒక అనాలిసిస్ చెప్తున్న సారాంశం బళ్ళారిలో నలభై శాతానికి పైగా ఉన్న తెలుగు వాళ్లను ప్రత్యేక రాష్ట్రానికి సెంటిమెంటల్ ఎలిమెంట్గా వాడుకోబోయినట్లు కూడా సమాచారం రతనాల సీమను తమ సొంత జాగిరిగా మార్చుకోవాలన్న స్కెచ్ వైఎస్ చనిపోయిన తర్వాత నుంచి అమల్లో పెట్టినట్లు కూడా అనవాళ్లున్నాయి ఇప్పుడు గాలి కథ చంచల్ కూడా జైలుకు చేరడంతో వీళ్ల జాయింట్ వెంచర్ గండం నుంచి రాష్ట్రం బయటపడినట్లయింది ఒకటా రెండా కుట్రలు కుతంత్రాలు వందలు వేలు నేరాల చిట్టా పెరిగిపోతుంటే ఆ మనిషిలో పాప భీతి కూడా కలిగింది తిరుమలేశుడికి వజ్ర కిరీటాలు సమర్పించి కాళ్లు కడిగేసుకున్నంత ఈజీగా పాపాన్ని తుడిచేసుకోవచ్చని గాలి సోదరులు భావించుకున్నారు వాళ్ళిచ్చిన ముప్పై కిలోల భారీ కనకపు కిరీటం దేవుడి సైజును కూడా దాటిపోయి అలంకరణకు పనికిరాకుండా ఒక మూలన పడిపోయింది అందుకేనేమో దేవుడి నుంచి కూడా చీత్కారమే ఎదురైంది పాపం మొత్తం సామ్రాజ్యం అంతా కుప్పకూలిపోయింది తన నెత్తిన సిబిఐ రాసిన ఐపిసి సెక్షన్లన్నీ రుజువైతే గాలి జనార్దనుడికి మినిమం ఏడేళ్ల జైలు కంపల్సరీ కాకపోతే తనకు కంపెనీ ఇవ్వడానికి తనతో లాలూచీ పడిన ఏడు వందల మంది అధికారులు కూడా తోడుండే ఛాన్స్ ఉంది ఇదొక్కటే గాలికి ఊపిరాడించే అంశం అయ్యుండొచ్చు బళ్ళారిలో అమలు చేసిన చట్టాన్ని సిబిఐ అంతే పదునుగా పులివెందుల్లో కూడా నిర్వర్తించగలుగుతోందా అన్నది నిగ్గు తేలాల్సిన అంశం ఈ గాలివాటంలోనే జగన్ కూడా కొట్టుకుపోతారన్న సంకేతాలు న్యాయ నిపుణుల దగ్గర క్లియర్గా కనిపిస్తున్నాయి ఈ ఇద్దరు మిత్రుల కథకు కరెక్ట్ అయిన క్లైమాక్స్ ఏమిటన్నది ఆ లక్ష్మీనారాయణుడికే తెలియాలి సత్యమే గెలుస్తుంది విజయుడిగా బయటకొస్తానంటూ గాలి జనార్దన్ రెడ్డి చూపిన రెండు వేల విక్టరీ సింబల్ మనకు మాత్రం క్వశ్చన్ మార్క్లా కనిపిస్తోంది